السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسل اللہ وعلى اله الفائزین برل اللہ اما بعد ان يريد الا الاسلام ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اتهم സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ മലപ്പുറം ജില്ല ഓപ്പൺ ഫോറത്തിലെ മെമ്പർമാർ മറ്റു ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർമ്മോത്സുകരായ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകർ സമസ്ത കേരള ജംഅയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന മഹിതമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനം നൂറു വർഷം തികയുകയാണ് അതിന്റെ നൂറാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പാണക്കാട് സെയ്യിദ് ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ മഹനീയ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രവണഫുടങ്ങളിലൂടെ അലയടിച്ചു കേൾക്കുകയാണ് ഇന്നും ആ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തെ വരവേറ്റുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആദർശ ക്യാമ്പയിൻ എന്തുകൊണ്ടും കാലോചിതമാണ് അവസരോചിതമാണ് സമസ്ത കേരള ജംഅയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന മഹിതമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനം അത് പിന്നിട്ട നാൾവഴികൾ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ സമസ്ത കേരള ജംഅയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആദർശ പ്രസ്ഥാനം പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക ചിന്താഗതിയുമായി കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല പല ആളുകളും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സമസ്തയെക്കുറിച്ച് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഉലമ ഒരു പുതിയ ആശയവുമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് സംവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഗൌരവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെയാണോ അവിടുത്തെ സുഹാബത്ത കിറാമിന് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണോ അവർ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആ യഥാർത്ഥമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സുഹാബത്ത് കിറാം ഈ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് ഇസ്ലാമിനെയാണോ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അത് അണുമണിത്തൂക്കം വ്യതിയാനങ്ങൾ വരാതെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഈ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നെഞ്ചേറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് ആ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അണ്ണുമണി തൂക്കം വ്യതിയാനം വരാതെ ഈ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്ത്യ വിവിധ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് കീഴിലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും കൊടുങ്ങല്ലൂര് ചേരമാൻ പെരുമാളും അങ്ങനെ വൈവിധ്യങ്ങളായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് കീഴിൽ ഇന്ത്യ വിവിധ രാജ്യങ്ങളായി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ രാജാവായിരുന്ന ചേരമാൻ പെരുമാൾ അദ്ദേഹം തന്റെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒരു സമാധാനം തേടിക്കൊണ്ട് തന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകളിൽ കേറിയിരുന്നുകൊണ്ട് കേറി കിടന്നുകൊണ്ട് വാനലോകം നിരീക്ഷിക്കൽ പതിവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം വാനലോകത്ത് ഒരു അത്ഭുതം ദർശിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് വാനലോകത്തുള്ള ചന്ദ്രൻ പിളരുന്നതാണ് ഈ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാണാനിടയായ ചേരമാൻ പെരുമാൾ അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ സത്യം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വൈവിധ്യങ്ങളായ ആളുകളെ സമീപിച്ചു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന വ്യാപാരികളെ സമീപിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂരു കൊച്ചി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്നും വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു തുറമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പായക്കപ്പുകളിൽ കപ്പലുകളിൽ വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചുറ്റുപാട് ആ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു 
അവിടെ കടന്നു വരുന്ന വ്യാപാരികളുമായി ഞാൻ കണ്ട താൻ കണ്ട അത്ഭുതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടന്നു അവസാനം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ യാഥാർത്ഥ്യം അത് അറബികളിൽ നിന്നായിരുന്നു അറബികൾ പറയുന്നു മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് ആ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ ദിവ്യബോധം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അബൂജഹലിനെ പോലുള്ള മക്കയിലെ കിങ്കിരന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന വ്യാജ പ്രതിവാദത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആ ചന്ദ്രൻ പുലർത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ദൈവീക ശക്തി കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജ്ജത്തായ തമ്പുരാൻ നൽകിയ മൊജ്ജത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസന മതങ്ങള് ആ ചന്ദ്രനെ പുലർത്തിയതാണെന്ന് അറബികൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സത്യം യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ നയനേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കണ്ട യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി അബീബായ പ്രവാചകനെ നേരിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാം അശ്ലേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേരമാൻ പെരുമാൾ മക്കയിലേക്ക് പോയി മക്കയിൽ കടന്നു ചെന്നു അബീബായ പ്രവാചകനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമ്പോ സലാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണ് ആ സലാലയിൽ പോയ ആളുകൾക്ക് കണ്ട ആളുകൾക്ക് ഇന്നും അറിയാൻ സാധിക്കും ഒരു കേരളീയ ടച്ച് ആ സലാലെ കൊണ്ട് ഒരു കേരളത്തെ കൊണ്ട് പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ നമുക്കിപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും സലാലയുടെ പ്രത്യേകതയാണത് അവിടെ സലാലയിലാണ് ചേരമാൻ പെരുമാളിന്റെ മക്കുപറയുള്ളത് ആ സലാലയിൽ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്ത് അയച്ചു തന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അനുചരന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് അവരുടെ കൂടെ ദീനി പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഈ കേരളീയ ഈ കേരളക്കരയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് സ്വഹാബത്ത് കിറാമിന്റെ ഈ കേരളീയ ഉമ്മത്ത് വരവേൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ രാജകൽപ്പനയുള്ള ഒരു എഴുത്തുമായിട്ടാണ് സ്വഹാബത്ത് കിറാം ഈ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അവർ ഈ കേരളക്കരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മാലിക് ദീനാർ അലി അള്ളാഹു താലാനു പന്ത്രണ്ട് സ്വഹാബികൾ ഇവിടെ പ്രബോധനം തുടങ്ങി ആദ്യമായി കൊണ്ട് ചേരമാൻ പെരുമാളുടെ നാട്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പള്ളിയുണ്ടാക്കി കേരളത്തിന്റെ ഒരു തലം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ പന്ത്രണ്ട് പള്ളികള് ഈ സ്വഹാബത്തെ കിറാം ഈ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പില് സംസ്ഥാപിതമാക്കിയതാണ് പന്ത്രണ്ട് പള്ളികൾ രൂപിച്ചു മാത്രമല്ല അവർ കാലിമാരെ സംസ്ഥാപിതമാക്കി ദീനി പ്രബോധനം തുടങ്ങി സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചരിത്രം വളരെ ചുരുക്കുകയാണ് നാം ഇപ്പോഴും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ആധികാരികപരമായ ഏതൊരു കാര്യം റമദാനാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാളാവട്ടെ ഏതൊരു മാസവും ഉറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കാലിമാർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോഴിക്കോട് കാലി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കാലി സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരുന്നത് മാലിക് ദീൻ അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ ആ പരമ്പരയിലുള്ള ഹബീബ് ബിൻ മാലിക് അലി അള്ളാഹു താലാനുവാണ് കോഴിക്കോട്ട് ആദ്യത്തെ കാലിയായി കടന്നു വരുന്നത് ആ കോഴിക്കോട് കാലി സമ്പ്രദായം കാലി സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുകയാണ് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ല അഹിലു സുന്നത്തുവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം എങ്ങനെയാണോ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതേ രൂപത്തിൽ തനതായ ശൈലിയിൽ ഈ കേരളീയ മുസ്ലിം ഒമ്മത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദീനി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ പേരില് ഇവിടെ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ഇവിടെ സ്വഹാബത്തെ കിറാം നടത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ സ്വഹാബത്തെ കിറാം നടത്തിയത് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ആശയം അവരുടെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ആദ്യമായി മാലിക് ദീൻ അലി അള്ളാഹു താലാനു അനുചരന്മാർ ഈ കേരളക്കരതിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ കൊടുങ്ങല്ലൂര് കാലുകുത്തിയിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ കേരം തിങ്ങും കേരള നാട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തില് സുന്ദരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് തെങ്ങുകള് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നാളികേരത്തിന്റെ വൃക്ഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അക്കാലഘട്ടത്തില് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഈ നാളികേരം ഏത് തോട്ടത്തിലും ആർക്കും കയറിയപ്പോഴും ഇടാമായിരുന്നു അവരുടെ ദാഹമകറ്റമായിരുന്നു ഇളനീരും കരിക്കുമായിട്ട് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു യാതൊരു പ്രശ്നവും പ്രതിസന്ധിയും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തില് മാലിക്കുർ ദീൻ അലി അള്ളാഹു താലാനു കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം കടന്നു വരുമ
ബ്രിട്ടീഷുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ഡച്ചുകാരും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വ്യാപാരത്തിന്റെ പേരിൽ കടന്നു വന്ന് നമ്മെ അധീനപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സൌകര്യമുണ്ടായത് നമ്മൾ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളാ നമ്മുടെ വല്യപ്പമാരായിരുന്നു അവരൊക്കെ അതിഥികളെ അവർ അതിഥി ദേവോഭവ ദൈവത്തിന് തുല്യമായിട്ട് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പു എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ മാലിക് ദീൻ അള്ളാഹു താലാഹിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ നാളികേരവുമായിട്ട് ഇളനീരുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ആ ഇളനീർ കയ്യിൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാലിക് ദീൻ അള്ളാഹു താലാന് ചോദിക്കുന്നു സഹോദരനോട് ഇത് ആരുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ടത് എങ്ങയാണ് ഇളനീർ ആരുടെ തോട്ടത്തിലാ നിങ്ങളുടെ ഉടമയിലുള്ള തോട്ടത്തിലാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമയുടെ അംഗീകാരവും അനുവാദത്തോടും കൂടിയാണോ ഈ ഇളനീരിട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കുടിക്കാൻ നൽകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ജനസമൂഹം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ ഇന്ന് വരെ കേൾക്കാത്ത നീതിയുടെ ഒരു ശബ്ദം ഇന്ന് വരെ കേൾക്കാത്ത ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു വിപ്ലവം തീർക്കുകയാണ് ഇവിടെ അവർ കാണുകയായിരുന്നു സഹബത്തെ കിറാമിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് ആ സഹബത്തെ കിറാമിന്റെ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇവിടെ തൊട്ടുകൂടാത്ത തീണ്ടിക്കൂടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മന്ത്രധ്വനി ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇവിടെ ജാതിക്കാർ ഇസ്ലാമിനെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായി ഇസ്ലാം വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി പള്ളികളായി കാലി സമ്പ്രദായമായി അങ്ങനെ കേരളക്കരയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് സഹാബത്ത് കിറാം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കാലി സമ്പ്രദായം ആ കാലിമാർ ഓരോ പ്രദേശത്ത് കാലിമാരെ നിയമിക്കുകയും അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുകയും ആ പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദീനി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ദീനിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ആ സമയത്താണ് മഹദൂം കുടുംബം ഈ കേരളത്തിലേക്ക് യമനിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സീനുദ്ദീൻ മഹദൂം രണ്ടാമൻ എവിടെയാണ് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിക്കടുത്ത് കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സീനുദ്ദീൻ മഹദൂം രണ്ടാമൻ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഫിഖഹി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഫത്തു അൽ മൊയിൻ ആ ഫത്തു അൽ മൊയിൻ രചിച്ചതായ സീനുദ്ദീൻ മഹദൂം രണ്ടാമൻ ആ മഹദൂം കുടുംബം ഈ കേരളക്കരയിൽ ദീനി പ്രബോധനം ചെയ്തു അവരുടെ ദീനി പ്രബോധനം മറ്റൊരു രൂപത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ മാലിക് ദീൻ അലി അള്ളാഹു താലാനു ഹബീബിന് മാലിക് അലി അള്ളാഹു താലാനു ഹബീബിന് മാലിക് അള്ളാഹു താലാനു തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ദീനി പ്രബോധനത്തിന് കാലി സമ്പ്രദായമാണ് കണ്ടെത്തിയതെങ്കിൽ മഹദൂം കുടുംബം കണ്ടെത്തിയ മാർഗം മറ്റൊരു രൂപത്തിലായിരുന്നു മഹദൂം കുടുംബം കണ്ടെത്തിയത് പള്ളി ദർശുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ മുത്ത ആലിമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഉസ്താദുമാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആലിമീങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കുക പണ്ഡിതന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുക അതിലൂടെ ദീനി പ്രബോധനം ചെയ്യുക നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നും പൊന്നാണി പള്ളിയിൽ പോയാൽ വളക്കത്തിരിക്കൽ സമ്പ്രദായം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നും ആ വലിയ പള്ളിയുടെ അകത്തളത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ വളക്കത്തിരിക്കൽ സംവിധാനം അത് അന്ന് മുസ്ലിയാർ പട്ടം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നന്ദിദാറു സലാമിലേക്കും ഒക്കെ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് പോലെ പൊന്നാനി പള്ളിയിൽ ഓതിപ്പടിച്ച് രണ്ടു വർഷം അവസാനത്തെ ആ വർഷത്തിൽ വളക്കത്തിരിക്കൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആ വളക്കത്തിരുന്നാൽ മുസ്ലിയാർ പട്ടം ലഭിക്കും അങ്ങനെയാണ് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ദീനി പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് അത് വലിയ ഒരു പള്ളി ദിവസായിരുന്നു ആ പൊന്നാനി പള്ളി ദിവസ് അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദീനി പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ദീൻ വളരാൻ തുടങ്ങി അഖിലു സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ തുടങ്ങി കേരളക്കരയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദീനി പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ കടന്നു വന്നു ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ കടന്നു വന്നു ഒരുപാട് സാധാത്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നു സയ്യിദന്മാർ കടന്നു വന്നു ഉമർകാലിയെ പോലുള്ള മമ്പുറം തങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരുപാട് വലിയ തലയെടുപ്പുള്ള സയ്യിദന്മാര് ഈ കേരളീയ ഭൂമികയിൽ ദീനി പ്രബോധനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അങ്ങനെ സുന്ദരമായ ഒറ്റ ആശയത്തിൽ ഈ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എവിടെയും പ്രതിസന്ധികളില്ല എവിടെയും അപശബ്ദങ്ങളില്ല എവിടെയും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ആദർശത്തിന്റെയോ മറ്റൊരു ആശയത്തിന്റെയോ വ്യതിചലനങ്
ആളുകള് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരളക്കരയില് ഒരുപാട് തലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാക്കിയ മാല മൗലൂദുകള് ഇതൊക്കെ മുസ്ലിം ഒമ്മത്ത് കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ആചരിച്ചു പോരുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരൊറ്റ പെണ്ണ് പോലും പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ല ഏത് പള്ളിയിലും കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എല്ലാ പള്ളികളിലും സുബഹിക്ക് ജമാഅത്ത് ആ സമയത്ത് കുനൂത്ത് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം അഹ്ലു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം ഇന്ന് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ ഏത് രൂപത്തിലാണോ കേരളക്കരയിൽ ദീനി പ്രബോധനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദീനി പ്രബോധനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സുന്ദരമായ കാലഘട്ടമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കേരളീയ മുസ്ലിം ഒമ്മത്ത് അവരുടെ ആചാരങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നു പിൽക്കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടം കടന്നു വരികയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടം കടന്നു വരുമ്പോ ഇവിടെ കിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിനെതിരെ പടപൊരുതുന്നതിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകി അന്ന് മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരുപാട് മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ നേതാക്കന്മാർ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം യുവാക്കൾ അണിനിരന്നപ്പോ നമുക്കറിയാം മഹാനായ സയ്യിദ് മമ്പുറം തങ്ങളെ പോലുള്ള ഉമർ കാലിയെ പോലുള്ള ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ ആ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിൽ ിനെതിരെ സന്ധിയില്ലാ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച ആളുകളാണ് സന്ധിയില്ലാ സമയം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ആളുകളാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് മമ്പുറം തങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഖലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ പടയോട്ടം കടന്നു വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം ഇവിടത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ പണ്ഡിതന്മാർ ഖലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ തകർത്തെറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ ചെയ്തികൾക്ക് ഇവിടെ വഴിവിളക്ക് തെളിയുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഖലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു ആ സമയത്ത് ചില അല്പന്മാരായ ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ വെടിയൊച്ചകൾക്ക് കാതുകൊടുക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് പേടിച്ച് ഭയവിഹ്വലരായിക്കൊണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂര് പോലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പല പ്രദേശത്തേക്കും അവർ ഓടിപ്പോവുകയുണ്ടായി അവിടെ ുകൊണ്ട് പല വികലമായ ആശയങ്ങൾ ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില വികലമായ ആശയങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിലേക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് അവർ പ്രവേഹിപ്പിക്കുകയാണ് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പല പുസ്തകങ്ങളും അവർ വരുത്തി വായിക്കാനിടയായി അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ വികലമാക്കി ആശയം ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഇവിടെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഭരണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ ചെയ്തികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഇവിടെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭരണമായപ്പോ ആ ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നു അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആശയം ഏതാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ആശയമാണ് ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കണം ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അന്ന് വരെ കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്ത പല ആശയങ്ങളാണ് അവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവർ ആദ്യമായി കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഐക്യവേദിയാണ് മുസ്ലിം ഐക്യവേദി എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന ഉപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഐക്യത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ശാന്തിയോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐക്യവേദി മുസ്ലിം ഐക്യവേദി എന്ന പേരിൽ അവർ സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് മുസ്ലിം ആശയങ്ങളിൽ വികലമായ ആശയങ്ങൾ കുത്തി നിറക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇവിടെ അവർ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ആശയമാ ആരാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് നജിദിൽ ജനിച്ച ആളാ
താനൂര് ശിലാഹുലൂർ അറബി കോളേജ് താനൂര് പള്ളി ദർസായി ഇജ്ര മുന്നൂറുകളിൽ സംസ്ഥാപിതമാക്കിയതായിരുന്നു അവസാനമായി കൊണ്ട് ആ പള്ളി ദർസിൽ ദർസ് നടത്തിയിരുന്നത് ആമിനുമ്മാക്കകത്ത് പരീക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു ആമിനുമ്മാക്കകത്ത് പരീക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിനെതിരെ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുകയും ആ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിനെതിരെ പടപൊരുതുന്നതിന് വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പടക്കോപ്പുകളുമായിട്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത് കടന്നു വരുന്ന വിവരമറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഉമറാക്കള് ആമിനുമാക്കകത്ത് പരീക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരോട് ദർസ് മതിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ആമിനുമാക്കകത്ത് പരീക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അവിടെ നിന്ന് ദർസ് മതിയാക്കിയിട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു പിൽക്കാലത്ത് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ അധ്യക്ഷ പീഠമലങ്കരിച്ച പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ വന്നുകൊണ്ട് ആ പള്ളി ദർസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് ഇസ്ലാഹുലും അറബി കോളേജാക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് താനൂർ ഇസ്ലാഹുലും അറബി കോളേജിന്റെ ചരിത്രം ആ താനൂർ ഇസ്ലാഹുലും അറബി കോളേജ് പള്ളി ദർസായി കൊണ്ട് ഹിജറ മുന്നൂറുകളിൽ കേരളക്കരയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാഴക്കാട് പള്ളി ദർസുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഹിജറ മുന്നൂറുകളിൽ പള്ളി ദർസുകളും മുത്തലിമീങ്ങളും പഠിക്കുന്ന പള്ളി ദർസ് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കേരള കേരളീയ മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അതിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഹിജറ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആശയവുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പണ്ഡിത കുലം അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരിവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കേരളീയ മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഐക്യവേദിയുമായി കടന്നു വന്നവര് പിന്നെ സെൽഫികളായി വഹാബികളായി പല രൂപത്തിൽ പല കോലത്തിൽ പേരുകൾ മാറ്റിയിട്ട് അവര് ആദർശ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയ ങ്ങളെ മുഴുവനും വികലമാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പണ്ഡിതന്മാർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിന് തടയിട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ അഹുലു സുന്നത്തു വൽ ജമാഅത്ത് അഥവാ യഥാർത്ഥമായ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചത് ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ യഥാർത്ഥമായ അഹുലു സുന്നത്തു വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഈ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലില്ലാതെ പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പണ്ഡിത കുലപതിയായിരുന്നു തലയെടുപ്പുള്ള ബാലവി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങള് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ എന്ന് പറയുന്ന മഹിതമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചില് അസ്ഥിവാരമിടുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അതിന് തറക്കലിടുന്നത് തെക്കുവ കൊണ്ടാണ് അതിന് അസ്ഥിവാരമിട്ടത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബാലവി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളുടെ ചരിത്രം അറിയാം ആ ബാലവി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഈ കേരളീയ മുസ്ലിം ഒമ്പത്തിന് ദിശാബോധത്തോടുകൂടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ എന്ന് പറയുന്ന മഹിതമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനം സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ എന്തിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംഘടന രൂപത്തിൽ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് സമസ്ത തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അബീബായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നോ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഹബീബായ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് കണ്ട സുഹാബികള് ഈ കേരളക്കരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ചെയ്തു അവരുടെ ജീവിത ശൈലി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവ ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ യമനി ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാർ ഒരുപാട് സാധാത്യങ്ങൾ ആലിമ്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ചെയ്തു അതിന് നേതൃത്വം നൽകി എന്നാൽ അവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാത്ത ചില ആശയങ്ങൾ അവരൊന്നും കണ്ടെത്താത്ത ചില ആദർശങ്ങൾ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സംഘടിതമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇസ്ലാമിന് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥമായ മുഖത്വം മാറ്റിമറിച്ച ആദർശവുമായി കടന്നു വരുമ്പോ അവര് സംഘടിതമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് സംഘടിതമായി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ നേരിടണമെന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പില് കേരളത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളായ മഹല്ലുകളിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന
കുട്ടികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബിദായി പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് ഈ കേരളക്കരയിൽ വേരോട്ടമില്ലാതെ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലം അവരെ മാറ്റിമറിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു തലം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ നിങ്ങളൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചു നോക്കൂ എവിടെയെങ്കിലും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കേവലം മാത്രം ഭൂരിപക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മഹല്ലുകളിൽ അവർ ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം അവർ ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു ബാക്കി വരുന്ന കേരളത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിനെയും അഹ്ലു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശത്തിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു എന്നും തന്നെയാണ് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ സമസ്തയുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വൈവിധ്യങ്ങളായ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് പല ആളുകളും കടന്നു വന്നു പല അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളും കടന്നു വന്നു അവരെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമ തയ്യാറായി അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലാത്തതാണോ എന്ന് ഈ മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിന് ദിശാബോധം നൽകിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാ ഒരുപാട് ത്വരീക്കത്തുകൾ കടന്നു വന്നല്ലോ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിന് ദിശാബോധം നൽകിക്കൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമ ആവശ്യമാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സമസ്ത മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നത് ഈ സമസ്തയുടെ നാൾ വൈകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ സാംസ്കാരികപരമായി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഏറ്റവും വലിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ അലമ ഈ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി എന്നത് മറ്റൊരു നേട്ടമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാവുകയാണ് ആ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മതബോധം മതം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിലായിരുന്നു സ്കൂളുകളിലായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഒരൊറ്റ മതത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന് ആ ഭൗതികമായ കലാലയങ്ങളിൽ അവരുടെ മതം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിയമം കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് മതം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയ എന്നാൽ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നമ്മുടെ ബാഫക്കി തങ്ങളെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മുൻപ് തന്നെ മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സമസ്തയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷം ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് മതപഠനത്തിന് അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അൻപത് കാലഘട്ടത്തിൽ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ദീനി ബോധം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകുകയാണ് ധാർമ്മിക ബോധം നൽകുകയാണ് ആ ബോധത്തിലൂടെയാണ് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ ഇന്ന് കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതമായ ശ്രേണിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തമിഴ്നാട് പോലുള്ളതായ മറ്റു കേരളത്തിന്റെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾ രാവിലെ ഏഴ് മണിയാകുന്ന സമയത്ത് തന്റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തന്റെ മാതാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ കർമ്മബോധത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പുസ്തകവും പഠിച്ച് ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ മദ്രസകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് ഒരു ഏകീകൃതമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്ലാതെ ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ദീനി ബോധമില്ലാതെ നമ്മുടെ മക്കള് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മക്കള് തെരുവീതികളിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ രണ്ട് കമ്മീഷനെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കേരളക്കരയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിഷേധി നിയമിക്കുകയുണ്ടായി ആ സച്ച് ആർ കമ്മിറ്റി ആ രവീന്ദ്രനാഥ് സച്ച് ആർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ആ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവസ്ഥയുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ വിശിഷ്യ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അത് കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്താണ് ആ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഈ ശ്രേണിയിലേക്ക് 
അത് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയാണെന്ന് ആർജവത്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ദാർഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പോലെ കാലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നവരെ പോലെയാണ് ആ ദാർഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്താ അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എസ് എസ് എൽ സി അവർ പാസ്സാവുന്നില്ല എസ് എസ് എൽ സി അവർ എഴുതുന്നില്ല ഡിഗ്രികളില്ല ഇതും പ്ലസ് ടു ഇല്ല ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ഡിഗ്രി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് തുല്യമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ശൃംഖലയെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്താൻ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഒലമക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതമായ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഈ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉത്തമമായ മാതൃകയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ന്യൂസിലാൻഡിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷുകളിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഖുർആാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദീനി പ്രബോധനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഈ സമസ്തയുടെ മക്കളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ബോധമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ധാർമ്മികപരമായി മൂല്യമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ബംഗാൾ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന് ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തന പ്രചോദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ദീനി സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ദീനി പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഈ ദാർഹുദയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെയും മക്കളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവിടെ നിന്ന് വാർത്തെടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടി സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ നമുക്കുണ്ടാക്കി തന്ന ആർജവമായ ഈ ഒരു വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റം നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടി സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അലിയാസ് അലി ഹസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ഡിഗ്രികൾക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സമസ്തയുടെ മക്കളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്താവിനിമയ മേഖലകളിൽ അതിന്റെ ഹെഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമസ്തയുടെ മക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സമസ്തക്കാരായതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് കാലോചിതമായിട്ട് ഈ മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിന് കേരളീയ മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിന് എന്ത് അനിവാര്യമായി വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമക്ക ോചിതമായിട്ട് ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ കാലോചിതമായിട്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് അപശബ്ദങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെ നേരിടാൻ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൺപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയുമായി കടന്നു വന്നു അന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ആ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അതിനെ എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിന് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കേരളീയ മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമരമുറകളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആശയത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും ആ ശരി അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അഭിമാനകരമായ പോരാട്ടം നടത്തിയത് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയാണ് ആലോചിക്കൂ നിങ്ങൾ ആ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുടെ മുഖങ്ങൾ കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അടിപ്പതറാതെ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ ആദർശങ്ങളിൽ ആശയങ്ങളിൽ വണ്ണുമണി തൂക്കം വ്യതിയാനങ്ങൾ വരാതെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മാറ്റി പറയാതെ അതേ യഥാർത്ഥമായ ആശയം ആ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഏതൊരു ആശയത്തെയാണോ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതേ ആശയം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ അതിന്റെ മുമ്പ് കേരളക്കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആശയം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ ഒരൊറ്റ ആശയത്തിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ സമസ്ത കേരള ജമയത്തിൽ അലമ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവസരമുണ്ടാക്കിയ വിധായി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആ തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവർ പറഞ്ഞ തൗഹീദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തൗഹീദിന്റെ പേര് മാറ്റിപ്പറഞ്ഞ്
സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഒലമക്കെതിരെ അവർ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നത് ആ തൗഹീദിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അവരും ഇന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെരുവീതികളിൽ പിച്ച് ചീന്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത് ആ തൗഹീദിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആടുമേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തന പ്രവണതയിലേക്ക് തന്റെ അനുയായികളെ കൊണ്ടുപോവേണ്ടി വന്നത് ആ തൗഹീദിന്റെ പേരില അവരുടെ ആശയങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അവർ മാറ്റിയത് അവരുടെ ആദർശങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അവർക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നത് എന്നാൽ സമസ്ത കേരള ജമയത്തിൽ ഒലമക്ക് ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആദർശങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല തുടക്കത്തിൽ എന്താണോ സമസ്ത പറഞ്ഞത് അത് ഇന്നും പറയുന്നു കാരണം ഇത് യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമസ്തയുടെ ഈ നാൾ വൈകളിൽ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സമസ്തക്കകത്ത് തന്നെ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളും കടന്നു വന്നു ശത്രുതയിലൂടെ കടന്നു വന്നു നമുക്കറിയാം സമസ്തയുടെ അധ്യക്ഷ പീഠത്തിലിരുന്ന സദക്കത്തുള്ള ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ സംസ്ഥാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സമസ്തക്ക് ബദലാവാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ തബിരിയാൾ ജമാഅത്ത് കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ത്വരീക്കത്തുകൾ കടന്നു വന്നു ഒരുപാട് സംഘടനകൾ കടന്നു വന്നു അഖില കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഈ സമസ്തക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അടിപതറാതെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അവരുടെ മുമ്പിൽ തന്റെ ആദർശങ്ങളെ പണയപ്പെടുത്താതെ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ അലമഹിതമായ ആദർശത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ദിശാബോധം നൽകിക്കൊണ്ട് സമസ്താദിന്റെ നാൾ വൈകൾ പിന്നിടുകയാണ് അഖില കേരള ജമയത്തുൽ അലമ കടന്നു വരുന്നത് അറുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ തബിലി ജമാഅത്ത് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ആ തബിലി ജമാഅത്ത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രബോധനമാണല്ലോ ദീനി പ്രബോധനമാണ് നടത്തുന്നത് സുന്ദരമായ ണ്ട് വലിയ തലയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇസ്ലാമിക ശിയാറുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ ചെയ്യുന്നത് പ്രബോധനമാണല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥമായ മുഖമാണല്ലോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമ അതിലേക്ക് ചെവി കൊടുത്തില്ല അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അവരുടെ രേഖകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ നിശ്ചയിച്ചു ആറാളുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ നിശ്ചയിച്ച ആളുകൾ അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അവരുടെ ആശയത്തിൽ വൈകല്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകുകയും ചെയ്തു അതായിരുന്നു സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമ അതിന്റെ പേരില് അഖില കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് എന്നാൽ അതൊന്നും തന്നെ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ നമുക്ക് ബദലായിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാ എന്നാൽ അഖില നിർഭാഗികരമെന്ന് പറയട്ടെ അഖില കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു മാന്യദ്ദേഹം സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമക്ക് ബദലായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സമസ്തയുടെ കൊടി ഉപയോഗിച്ച് സമസ്തയുടെ പേരുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്തയുടെ ആദർശം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ നമുക്ക് ബദലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരള സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടം മുതൽ പ്രവർത്തിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അപഹാസ്യരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഷിയാറുകളെ മുഴുവനും തെരുവീതികളിൽ കച്ചവട ചിരക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശങ്ങളെ മുഴുവനും വിൽപ്പന ചിരക്കാക്കി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിഹാസ്യരാകുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖത്തെ തന്നെ വികൃതമാകുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഔലിയാക്കന്മാരെ പോലും തെരുവീതിയിൽ കച്ചവട ചിരക്കാക്കുന്നു ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ ആ സാറുകളെ കച്ചവട ചിരക്കാക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ മുഖങ്ങളെയും താറടിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രവണതയുമായി കടന്നു വന്ന് അവർ സമസ്തക്ക് ബദലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സമയത്ത് എനിക്കുണർത്താനുള്ളത് അതൊരിക്കലും സമസ്തക്ക് ബദലാവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹുൽ ഇവസലമാസങ്ങളെ ഈ തെരുവീതിയിൽ വിൽപ്പന ചിരക്കാക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിനെ വിൽപ്പന ചിരക്കാക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഔലിയാക്കന്മാരെ വിൽപ്പന ചിരക്കാക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശങ്ങളെ മുഴുവനും തെരുവീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ബിസിനസ് വൽക്കരിക്കുന്ന ഹൈടെക് ഹൈടെക് രൂപത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം വികൃതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരിൽ നിന്നൊക്കെയോ ഓശാരം വാങ്ങിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവണതകളാണതെന്ന് സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് വർത്തമാനകാല സാഹചര്യം
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കുവാൻ അവസരം നിഷേധിക്കുന്ന ഭരണകൂട ഫാസിസ്റ്റ് തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം പോലും ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഹിംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വിശിഷ മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും ഭരണകൂടം അജണ്ടകൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഓശാന പാടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിത്രതയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് അവർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആരിവിടെ ഭരിക്കുന്നുവോ അവരെ മുഴുവനും കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് സ്വന്തം വ്യക്തി താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ബിസിനസ് താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവണതയുമായിട്ടാണ് ആ വിഭാഗം അവാന്തര വിഭാഗം കടന്നു വരുന്നത് വികടുതിൽ കടന്നു വരുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ഒരുപാട് ആസാറുകൾ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കിയ സന്ദർഭം നമുക്കറിയാം ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് യഥാർത്ഥമായ മുഖത്തെ മുഖത്തിന് മുഖ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥമായ മുഖങ്ങളിൽ കരിവാരിത്തേക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവണതയുമായിട്ടാണ് ഈ വിഭാഗം ഏത് സമയത്തും കടന്നു വരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരുടെ അവരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം വികൃതമാക്കുന്ന ശരി അത് വിവാദവുമായി കടന്നു വരുന്ന ഭരണകൂടം ആ ഭരണകൂട തന്ത്രം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരി അത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കടന്നു വരുമ്പോ അതിനെതിരെ ഷംസുൽ അലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിം അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിന് മുഴുവനും ഒരൊറ്റ കുടക്കിയിൽ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് പോലും സമരമുഖത്തിന്റെ ആ ഒരു ആർജവം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിന് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തിയതിന്റെ പേരിലോ ഷംസുൽ അലമയിൽ ാരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഷംസുൽ ഒലമയിൽ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഷംസുൽ ഒലമയുടെ ആദർശത്തിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു അന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം വികൃതമാക്കുമ്പോ അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മുഖം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം വികൃതമാക്കുന്നവരോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഓരോ ഷിയാറുകളെയും ആസാറുകളെയും രീതിയിൽ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം വികൃതമാക്കി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം വികൃതമാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മതങ്ങളെ മുഴുവനും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ കേരളീയ മുസ്ലിം കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകമായിട്ട് ഭരണകൂടം കടന്നു വന്നു മതമില്ലാത്ത ജീവനുമായി കടന്നു വന്നു എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളും കേരളത്തിൽ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ അവരും അതിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവർ ആ ഇസ്ലാം മതമില്ലാത്ത ജീവൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ എല്ലാ മത പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാ മത നേതാക്കന്മാരും ആ സമരമുഖത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അതിനെതിരെ പുറം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മതമില്ലാത്ത ജീവൻ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് ഓശാന പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിഭാഗം നിന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഇന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഭരണത്തിന്റെ കീഴില് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് സ്വസ്ഥതയില്ല ഗുജറാത്തിന്റെ തെരുവീതികളില് ക്രമിക്കപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന മുസ്ലിം ഒമ്മത്ത് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ആ ഗുജറാത്ത് കലാപം പോലും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മുഴുവനും അവഹേളിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് ഈ മാനദ്ദേഹം കടന്നുപോയത് ഭരണകൂട ഭീകരതക്കെതിരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഭരണകൂടത്തിനെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഒമ്മത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് കൊഞ്ഞണം കുത്തുന്ന പ്രവർത്തനവുമായിട്ടാണ് പണ്ഡിത ധാരികളായ ഈ ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നത് അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ എന്ന് പറയുന്ന മഹിതമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ ആരൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ കാലോചിതമായിട്ട് ആര് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് പുറം കാല കൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ചരിത്രമാണ് സാക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ
പ്രമുഖന്മാരായ ആളുകളാണ് അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രമുഖന്മാരായ ആളുകളാണ് അതിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരാണ് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത് തെക്കുവ കൊണ്ട് അസ്ഥിവാരമിട്ട സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ അന്ന് ബാ അലവി വരക്കലും ഉല്ലക്കോയ തങ്ങൾ നടത്തിയൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ട് അബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാനോട് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന ബാ അലവി വരക്കലും ഉല്ലക്കോയ തങ്ങൾ ചെയ്തത് അബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞത് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ കൊടി ആ സമസ്തയുടെ പതാക ഈ അർദ്ധചന്ദ്ര നക്ഷത്ര താരാങ്കിത ഹരിത തവള കുങ്കുമ ത്രിവർണ പതാക ഇത് മഹദി ഇമാം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥന അത് മഹദി ഇമാം ഏറ്റെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മഹദി ഇമാമിന്റെ കരങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് വരെ ഈ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ ആദർശത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അണികൾക്കോ ഉസ്താദുമാർക്കോ കോട്ടം സംഭവിപ്പിക്കാൻ ഏത് രാഷ്ട്രീയ കിങ്കരന്മാർക്ക് കൊടുകുത്തി കടന്നു വന്നാലും സാധ്യമല്ല ഒരാൾക്കും തന്നെ അതിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ അതിനെതിരെ ചെറുവിലനക്കാനോ സാധ്യമല്ല കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ യഥാർത്ഥമായ ദീൻ അത് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനെതിരെ കടന്നു വരുന്ന ഏത് അപശബ്ദങ്ങളും ഏത് ചെറിയ യൂത്ത് ശബ്ദങ്ങളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിത ശിരോമണികൾ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ തയ്യാറാണ് ആർജവമുള്ള ഒരു പണ്ഡിത സഭയുടെ കീഴിലാണ് ഇന്നും സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനെതിരെ കടന്നു വരുന്നവരുടെ മുഴുവൻ കുബുദ്ധിയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ ഓരോ പ്രവർത്തകരും സജ്ജരാണ് എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബുൽ അജ്ജത്തായ തമ്പുരാൻ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ കീഴിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ മരണം വരെ സമസ്തയുടെ കൊടി പിടിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ ചെറിയ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹിതമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തെ അതിന്റെ നൂറാം വാർഷികമാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആ സമസ്തയെ തല്ലി തകർക്കാൻ ആ സമസ്തയെ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ മതത്തെ ആ മതത്തെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത് അത് തെക്കുവ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖൻ മാരായ ആളുകളാണ് അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രമുഖന്മാരായ ആളുകളാണ് അതിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരാണ് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത് തെക്കുവ കൊണ്ട് അസ്ഥിവാരമിട്ട സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ അന്ന് ബാ അലവി വരക്കലും ഉല്ലക്കോയ തങ്ങൾ നടത്തിയൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ട് അബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാനോട് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന ബാ അലവി വരക്കലും ഉല്ലക്കോയ തങ്ങൾ ചെയ്തത് അബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞത് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ കൊടി ആ സമസ്തയുടെ പതാക ഈ അർദ്ധചന്ദ്ര നക്ഷത്ര താരാങ്കിത ഹരിത തവള കുങ്കുമ ത്രിവർണ പതാക ഇത് മഹദി ഇമാം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥന അത് മഹദി ഇമാം ഏറ്റെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മഹദി ഇമാമിന്റെ കരങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് വരെ ഈ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ ആദർശത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അണികൾക്കോ ഉസ്താദുമാർക്കോ കോട്ടം സംഭവിപ്പിക്കാൻ ഏത് രാഷ്ട്രീയ കിങ്കരന്മാർക്ക് കൊടുകുത്തിയെ കടന്നു വന്നാലും സാധ്യമല്ല ഒരാൾക്കും തന്നെ അതിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ അതിനെതിരെ ചെറുവിലനക്കാനോ സാധ്യമല്ല കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ യഥാർത്ഥമായ ദീൻ അത് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനെതിരെ കടന്നു വരുന്ന ഏത് അപശബ്ദങ്ങളും ഏത് ചെറിയ യൂത്ത് ശബ്ദങ്ങളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിത ശിരോമണികൾ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ തയ്യാറാണ് ആർജവമുള്ള ഒരു പണ്ഡിത സഭയുടെ കീഴിലാണ് ഇന്നും സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനെതിരെ കടന്നു വരുന്നവരുടെ മുഴുവൻ കുബുദ്ധിയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ ഓരോ പ്രവർത്തകരും സജ്ജരാണ് എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബുൽ അജ്ജത്തായ തമ്പുരാൻ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഒലമയുടെ കീഴിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ മരണം വരെ സമസ്തയുടെ കൊടി